உலகத்தில் பார்க்க பார்க்க வியப்பான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா குழந்தையின் சிரிப்பு யானை அருவி ரயிலு கடலே எஸ் கடல் உலகத்தில் பார்க்க பார்க்க ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல கடலும் ஒன்று ஆனால் கடலில் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபது பர்சன்ட் தான் உலகத்தில் இருக்கிற கடலில் இருக்கிற விஷயங்களை நமக்கு தெரிஞ்ச வகை டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்ச வகையில் இருபது இருபது பர்சன்ட் தான் எண்பது பர்சன்ட் நம்மளுக்கு என்னென்னே தெரியாது அப்படிப்பட்ட விஷயம்தான் கடல் அப்படியான ஒரு கடலும் அதனுடைய ஆழத்தை பற்றியும் தான் இந்த எபிசோடில் பேச போகின்றோம் அப்படியான ஆழத்திற்கு பெயர் மரியானா ட்ரெஞ்ச் ஸோ மரியானா ட்ரெஞ்ச் அதனுடைய ஆழம் மற்றும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் மற்றும் அது உள்ள எவ்வளோ வந்து என்னென்ன உயிரினங்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன லெவல் ஆஃப் ப்ரெஷர் அந்த மரியானா ட்ரெஞ்சில் இருக்கும் என்ன சார் ஆழம்னா என்ன பெரிய ப்ரெஷர் இருந்துட போகுது அதற்கப்புறம் வந்து அங்கு வாழும் உயிரினங்கள் இந்த ப்ரெஷரை தாங்கக்கூடிய உயிரினங்களா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி பேச போகின்றோம் ஆர்வம் <laughs> நான் சொல்கிறது அபைஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுகளில் வந்த படம் அது ஆக்சுவலி ஸோ அப்படியான நேரத்துக்கு வந்து இந்த மரியானா ட்ரெஞ்சும் அவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா மாதிரி அபைஸ் படத்தில் நீங்கள் வந்து கிளைமேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய உலகமே இருக்கும் உள்ள பின் கீழே அது அப்படியே மேலே வரும் அப்போ அதுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு பெரிய உலகம் இருக்குமான்னா இவ்வளோ ஆழம் இருக்கும்போது அவ்வளோ பெரிய உலகம் இருக்கிறது வந்து பெரிய ஆச்சரியமே கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இந்த மீன் எண்ணெய் திமிங்கல எண்ணெய்க்கு வந்து அந்த திமிங்கல தெல்லாம் சாவடிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் கடவுள் கிட்ட போய் கேட்குது ஒரு சின்ன கற்பனை தான் கேட்டுக்காங்க திடீர்னு எல்லா திமிங்களும் போய் டால்ஃபின்ஸ்லாம் போய் இவங்க எல்லாம் வந்து கப்பலை வச்சுக்கிட்டு அங்கெல்லாம் காலி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நான் எங்கேயோ போய் ஒழி எடுத்துக்கீங்க உடம்பு கொடுங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நேரம் நீங்கள் மரியாதை ட்ரெஞ்சு போயிடுங்க அங்கே போயிடுங்க அங்கே போய் நீங்கள் ஒழிஞ்சிக்கலாம் ஒழிஞ்சிக்கலாம்னா என்ன எவரஸ் ஸ்டடி ஆழம் எது எவரஸ் ஸ்டடி ஆழத்துக்கு அடியில் இடம் இருக்குது பத்து கிலோமீட்டர் ஆழம் இருக்குது ஒரு பையன் கிட்டே வரமாட்டான் அவனுடைய அதிகபட்சமாக மனுஷன் உள்ளார இறங்கினாலும் இருபது இருபது அடி இருபத்தஞ்சு அடி அதுக்கு மேலே ப்ரெஷர் தாங்காது அப்படியே வந்து அவன் உள்ளார வந்தாலும் ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் வருவான் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க பத்து கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கீங்க கவலையே போடுவாங்க ஒவ்வொரு தோணும் உங்களை வந்து ஒரு பிடுங்கவும் முடியாது நீங்கள் கீழே போயிடுங்க அப்படின்னு கடவுள் கொடுத்த இடம் தான் மரியாதை எது நம்ம கண்டுபிடிச்சிது இது மாதிரி கடலில் ஏகப்பட்ட இடம் இருக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ ஒரு இடத்துல போட்டு நங்கூரத்தை போட்டு பார்த்தப்போ கிடச்சது ஒன்றும் மரியாதை ட்ரெஞ்சு தான் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மரியாதை ட்ரெஞ்சை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கடவுள் வந்து இங்கே எல்லோரும் சாவடிச்சா கூட வந்து ஒழிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம்னு இருக்கணும் இல்லையா நாங்களும் இந்த வருஷத்தில் இந்த இடத்துல தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் இந்த உலகமே முற்றிலும் மொழிஞ்சாலும் எங்கேயாவது ஒரு மனிதன் நம்ம எங்கேயாவது ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இடம் தான் கடல் கடலில் இருக்கிற உயிரினங்களுக்கான ஒரு புகழிடமாக மரியாதை ட்ரெஞ்ச் இயற்கையோ அல்லது இறைவனோ படைத்திருப்பான் இயற்கை மீதான இறைவனோ கூட படைத்திருப்பான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த கதை எங்கே ஆரம்பிக்குது மரியாதை ட்ரெஞ்சோட கதை எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியணும் பதினேழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இரண்டு தட்டுகள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோத அதாவது தான் ஜிக்ஸாக் ஆகும் பொழுது இந்த மரியாதை ட்ரெஞ்ச் உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த தட்டுகள்லாம் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரியான தட்டுகள் வந்து பூமி சுற்றும் பொழுது எழுப்படும் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தினால தான் நமக்கு வந்து எரிமலை குழம்பாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து எங்கே வந்து பள்ளத்தாக்கு எங்கே வந்து அதிகம் வந்து டீப் ஆகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நடக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இரண்டு தட்டுகளில் இந்த மரியானா ட்ரெஞ்சுக்கு வந்து டீப்பஸ்ட் பார்ட் வந்து இந்த மரியானா ட்ரெஞ்ச் இந்த தட்டுகளால ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நாம கண்டுபிடிச்சோம் நாம கண்டுபிடிச்ச வரலியோ நாம கண்டுபிடிச்ச வரலியும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச லே இருக்கிறதுல இதுதான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப கல் அப்ப எவ்வளவு ஸ்பெசிபிக் கோஷனே எவ்வளவு நம்ம வங்காய விடுவாங்க அப்படி இருக்கலாம் எவன் கண்டது சொல் ஆ அதுதான் சோ இது வந்து எத்தனை அடி மீட்டர்ல அதற்கு முன்னாடி வந்து மரியானா ட்ரெஞ்ச் ஆக்சுவலாக முதல்ல எங்கே தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துரும் மரியானா ட்ரெஞ்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட பிலிப்பைன்ஸுக்கு பக்கத்தில் பசிபிக் ஓஷனில் இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மரியானா ஐலாண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த மரியானா ஐலாண்ட்லேருந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கிற டீப்பஸ்ட் ட்ரெஞ்ச் தான் வந்து இந்த மரியானா ட்ரெஞ்ச் இதுதான் வந்து நாம கண்டுபிடித்ததில் டீப்ப
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பள்ளம் பாகழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரென்ச்ன்றது ஸோ இங்கே இருக்கிற அதை கடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பா அகழியை தான் வந்து இவங்க வந்து அது மாதிரி குறிப்பிடுறாங்க இந்த ட்ரெஞ்ச் இந்த மாதிரியான ட்ரெஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரசன்ட் ஷேப்பில் அதாவது ஒரு கிரசன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நிலா இருக்கும் இல்லையா நிலாவை எப்படி அதாவது நான் அஞ்சு நாள் புறை புறை அஞ்சாம் புறம்னு சொல்லுவாங்க நாலாம் புறம் மூணாம் புறம் தான் பார்க்கக்கூடாத ஆமாம் அமைஞ்சிருக்கு <laughs> மனிதர்கள் இது வரைக்கும் போன டெப்த் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் பதினோரு கிலோமீட்டர் கொஞ்சம் சொச்சம் கம்மியாக இருக்குது இதுதான் வந்து அதிகப்படியான கடலில் நம்ம பசிபிக் கடலில் பார்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆழம் கொண்டது இது மட்டும்தான் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த இரத்துடைய அந்த ஷேப்பு மற்ற விஷயங்களை வச்சு அளந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த மரியான ட்ரெஞ்ச் எத் எந்த அளவுக்கு வந்து டீப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு ஃபீட் வந்து அதிகமாவே <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஃபீட் வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு அடி வந்து அதிகமாகவே இருக்குது இன்னொரு மலையும் இதில் வந்து போடலாம் பொழுது அந்த அளவுக்கு வந்து விடா கண்டம் கொடா கண்டனம் மடுமுழி விஷயத்தை தானே அவங்க ஊரில் அந்த மாதிரி எரிமை அந்த எவரஸ்டே தூக்கி வந்து அது உள்ளார போட்டால் அதுவே முழுகிடும் மேலே வந்து ஆறாயிரம் அடிக்கு தண்ணி இருக்குது அப்படின்றான் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் கடவுள் சரியான ஒரு இடத்துல தானே எல்லோரும் கூட்டிருக்காரு ஒரு இயற்கையே என்ன சொல்லுது நீங்களாம் அங்கே எவனாவது இவனெலாம் அந்த மனித பயில் வாழ்த்து எவ்வளோ சாப்பிடு பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்துடும் கமான் மை பிளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து நீ சொல்ல இப்போ பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி வந்து ஓல்டஸ்ட்டு கிரஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஓல்டஸ்ட்டு கிரஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது மில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு வந்து இந்த மாதிரியான ட்ரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வாளர்கள் வந்து சொல்லிடுறாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு இதனுடைய இதை வந்து இதற்கு இது உள்ளார வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும் அதுக்கு மேலே உங்களால் போகவே முடியாது அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு தாங்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் உங்களால் அங்கே வந்து நீங்கள் டீப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன கண்டே பிடிக்க முடியாது இது ஏன் இந்த அளவுக்கு இந்த மக்கள் வந்து இன்னமும் இதை வந்து விட்டு ஏன்னா ஒரு இரநூறு வருஷ கதை இதில் இருக்குது இந்த இரநூறு வருஷத்தில் வந்து அதிகபட்சமாக நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி தான் உள்ளார போய் ஆராய்ச்சியை பண்ணியிருக்கானுங்க அதுக்கு மேலே அதில் ஏன் தொடர முடியலன்னா தேவை எல்லாமே இருக்குது இதில் போய் காசு செலவு பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் இழப்புகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இப்போ அந்த இடத்துல மட்டும் தங்க இருக்குது பாஞ்சாயிரம் அடியில் வந்து தங்க மலையை பார்த்தனே அவனால் கீழே வந்து போயிட்டு வந்தால் நான் முடிஞ்சு போச்சு ஊருக்குள்ள இருக்கிற எல்லா கப்பலும் அங்கே தான் வந்து மரியாதை ட்ரெஞ்சு ட்ரெஞ்சாக்கிடுவானுங்க நம்ம ஆளுங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அங்கே எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த இந்த அடி ஆழம் வந்து மிக ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிறதுனாலையும் அதில் இது வந்து ஒரு ஆர்வத்துக்கு ஒன்றா தேரில் மோசம் அதனால் வந்து பலன்கள்னு பார்த்தனா ஒன்றும் கிடையாது செலவுகள் வந்து அந்த யார் எடுத்துக்கிறதுன்றது தான் அங்கே மேட்ராக இருக்குது இது ஒரு முக் விஷயம் ஜாக்கி இன்னொரு ஒரு கோணத்தில் வந்து இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா உள்ள அது வந்து டென் தௌசண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் பார்ஸ் அளவு வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து மரியான டன்ஸ்ல இருக்கு இந்த ப்ரெஷர் எவ்வளவு அதிகம் அப்படின்னா சாதாரணமா வந்து இந்த அட்மாஸ்பேரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா சாதாரணமாக வாழ்வு நிலத்துல அதை விட ஆயிரம் மடங்கு ஜாஸ்தியான ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து கீழே இறங்கி ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம் அதிகரிக்கும் 
ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அழுத்தம் அதிகரிப்பும் சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் அதுதான் இங்க இங்க நடக்கிற விஷயம் இதுல வந்து என்ன சொல்றது கீழே வந்து முழு டார்க் அதாவது டார்க் நாஸ் டார்க் சாதாரண டார்க் கிடையாது ஏன் உங்களுக்கு அதிகபட்சமா உங்களுக்கு முப்பது அடி நாற்பது அடியில தான் வந்து உங்களுக்கு வெளிச்சமே வரும் அதுக்கு கீழே எல்லாம் போனீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது எல்லாம் டார்க் தான் அதுக்கப்புறம் லைட்டை போட்டு தான் நீங்க போனோம் அப்ப லைட்டை போட்டு போனோம் அந்த ப்ரெஷருக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு பொருளை நீங்க கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் உள்ளார போனால் அது வந்து வெடிச்சு செதறாத அளவுக்கான விஷயமா இருக்கலாம் அது நீங்கள் வந்து இந்த கடலை பற்றி என்னுடைய ஆழங்களை பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து விஷுவலாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நான் வந்து நிஜமானே சொல்ல அபைஸ் படத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான படம் அது பிளீஸ் அது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே கீழே எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒன்று டு நாலு டிகிரி வந்து சென்டிகிரேட் தான் வந்து இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான பல ரீசன்ஸும் வந்து மரியான ட்ரெஞ்சுக்கு உள்ளார போக முடியாததுக்கான ரீசன்ஸ் ரீசன் அப்புறம் இப்படி நம்ம ஸ்பீல்பர் கூட போயிட்டு வந்தாரு ஆமா போயிட்டு வந்தாரு அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பத்தாயிரம் அடி வந்து இப்போதான் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ஒரு டைவரை வந்து ஒரு என்னா <laughs> 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 அதனுடைய நங்கூரத்தை வந்து ஒரு ஒரு இடங்கள்லையும் வந்து போட்டு பார்ப்பாங்களாம் போட்டு பார்க்கும்பொழுது எந்த அளவுக்கு வந்து தரை தட்டுகிறதோ அதுதான் வந்து இதோட தூரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து இதனுடைய தூரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆங்கரை போட்டு பார்க்குறப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல தரை தட்டி இருக்கும் போல இருக்குது ஏதோ பாறையோ ஏதோ இடிச்சிருச்சு போல இருக்கு அதை வச்சு இவங்க என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா இது வெறும் வந்து எட்டாயிரம் அடி தான் வந்து கீழே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க சரி அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுல திரும்பவும் வந்து அதே இடத்துல வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஒம்பது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் வந்து கிடைக்குது அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து மிரண்டு போகிறாங்க ஐயையோ இப்போ நம்ம தம் ஒரு என்ன சொல்கிறது இதை வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு தப்பான இடத்துல கையை வச்சிட்டோம் இங்கே ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு அடின்னா அப்போ இன்னொரு இடத்துல செக் பண்ணும் பொழுது தான் உங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு அடி போகுது அதுவும் வந்து என்னென்னா ஃபைனல்ஸ் கிடையாது இதுக்கப்புறமும் இன்னும் நீ ஒரு பத்தடி ஒரு ரெண்டு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி போகும்போது இன்னும் அதை விட கூட அதிகமாக போகலாம் கம்மியாக இருக்கலாம் யாவங்கண்டா ஸோ இதையே வந்து அவங்க என்னென்ன ஒரு கட்டத்தில் இது என்னுடைய ஆழத்தை வந்து எப்படிலாம் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா எக்கோ சிஸ்டம் அந்த சவுண்ட்ஸ் அதை வந்து அந்த ஒலியாலைகளை உள்ள அனுப்பி அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் போய் முட்டுதோ அந்த அளவுக்கு இதனுடைய டெப்த் இருக்குது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன்னா இதில் வந்து இவ்வளோ ஆழத்துக்கு யாராலையும் போகவே முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்ற ஒரு இல்லை என்னது இது டைட்டானியம் ஒரு ஷிப்பு அதில் செய்யப்பட்ட ஷிப்பை வந்து ஃபோர்டீன் மில்லியன் டாலர் செலவில் உருவாக்கப்பட்ட ஷிப்பை தான் வந்து உள்ளார பத்து நாள் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இதுதான் வந்து முதல் முதலாக மரியானா ட்ரெஞ்சில் வந்து மனிதன் வந்து கீழே இறங்கி போய் பார்த்துட்டு வந்த முதல் சாதனை இதுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒளி இலைகள் அது இதுன்னு தான் வச்சுருந்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே மனுஷனால் போக முடியாது இதில் போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்து வந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்துட்டு வந்தப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னென்னா கீழே பிளாஸ்டிக்லாம் கிடக்குதுங்க நம்ம ஆளுங்க போட்டு அனுப்பிச்சது கீழே பிளாஸ்டிக்லாம் கிடக்குதுங்க ரொம்ப கேவலமாக இருக்குதுங்க அப்படின்னு தான் வந்து உள்ளார போய்ட்டு வந்த அந்த மனிதர் வந்து முதல் முதலாக அதை வந்து சொன்னார் அதே நேரத்தில் நிறைய உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் பார்க்க முடியாத உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான உயிரினம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயில் ஃபிஷ் அப்படின்ற ஒரு உயிரினம் அது வந்து அஞ்சு மைலுக்கு கீழேலேருந்து அது இருக்குது அந்த அஞ்சு மைல்னால் நம்ம இப்போ தரவட்டத்துலேருந்து மேகம் தூரத்துக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் அதுக்கு கீழே அந்த ஸ்னெயில் ஃபிஷ் வாழுது அந்த ஸ்னெயில் ஃபிஷ்ஷோட ப்ரெஷரைஸ் அங்கே எப்படி இந்த ப்ரெஷரை ப்ரெஷரைஸில் வந்து இந்த மீன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சைல் ஃபிஷ் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அதில் உள்ள ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்குற அளவுக்கு தான் வந்து ஒரு வகையான ஸ்னெயில் ஃபிஷ் வந்து இருந்துதான் இந்த ஸ்னெயில் ஃபிஷ் வந்து இந்த ப்ரெஷரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது பார்க்கறது தான் சார் இது இந்த மாதிரி ஆனால் அந்த ஸ்னெயில் ஃபிஷ்ஷோடைய பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூறு எலிஃபெண்ட் அது மேலே நிற்க வச்சா எப்படி ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குமோ அந்த தாங்கக்கூடிய
ஸோ நாம் சொல்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஃபைனல்ஸாக வந்து இது உள்ளார இறங்கி பார்த்ததும் அதுக்குள்ளார வந்து இதெல்லாம் வந்து என்னது பிளாஸ்டிக்லாம் நம்மளுடைய மிச்சங்கள்லாம் அங்கே உள்ளார வச்சுருக்கோம் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இதில் கருத்தாக நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மரியாதை ட்ரென்ச் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரி தான் அதில் வந்து ஏலியன்ஸ் தான் அது உள்ளார வந்து நிறைய ஒளியலைகள்லாம் வருது போகுதுன்னா ஏகப்பட்ட கதைகள் முத்துகள் எல்லாமே ஆனால் அது வந்து திமிங்கலத்துக்காகவும் மீன்களுடைய மேட்டிங்காக வந்து அது வந்து ரெண்டு விஷயமா வந்து சொல்லப்படுறாங்க ஜாக்கி ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சவுண்டு வந்து அங்கே வந்து ஒரு வைப்ரேஷனான ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் வருது அது வந்து முப்பத்தெட்டு ஹெட்ஸ் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு எட்டாயிரம் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் அந்த சவுண்டு வந்து போகுதுங்களாம் இந்த சவுண்டை வந்து ரெண்டு நிமிஷத்திற்கு மேலே வந்து ஆராய்ச்சியாளர்களால் கேட்கவே முடியல ஏன்னா அதன் பிறகு கேட்டால் வந்து நம்ம வந்து அந்த சவுண்டு மூலையே வந்து ஒரு <laughs> 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 அப்படிங்கிறது <laughs> 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 அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து இப்ப திருப்பி வந்து விஞ்ஞானம் கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் கரெக்ட் நாம வந்து அதுக்கு வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து ஒரு கட்டத்துல ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவாக அவங்க வந்து சொல்ல முடியாம பியாந்த லிமிட்ல போகின்ற இருக்கப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காரக்குழம்பு தாழ்ச்சிட்டு இருந்த வேற என்ன பண்ணுது ஆட ஒண்ணு இல்லையா முருங்கை டக்குன்னு போட்டு மூடி வச்சுட்டு முடிஞ்சு போச்சு போதும் அதெல்லாம் அது போதும் இப்போலாம் போய் வந்து உருளைக்கிழங்கு தேடிட்டு இருக்க முடியாது வீட்டுல டக்குன்னு பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி டமால்ட் ஏலியன்ஸ் மேல இல்லை இல்லுநாட்டி மேலே டமால் போட்டு விட்டுருவாங்க ஏன்னா முடிச்சு அதுக்கு அந்த நேரத்துக்கு அந்த கேஸ்கட்டை முடிச்சு தூக்கி போட்டு அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் இதுதான் முடிவே எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஒரு எண்ணெய்ஸோ டாபிக் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஐம்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை யாராவது இந்த மித்தை உடைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் நீங்கள் இந்த அறிவியல் நமக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எதுவுமே வந்து திசை தான் ஏண்ட் அப்படின்றது சொல்லவே முடியாது அது ஐம்பது வருடத்துக்கு ஒரு முறை யாராவது ஒருத்தவன் வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் வந்து ஆர்வம் காட்டி அது உள்ளார வந்து அவன் போய் எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டே தான் இருப்பான் அப்படி தான் வந்து இரநூறு வருட சரித்திரத்தில் முதல் முறையாக ஒரு ஆள் வந்து உள்ளார போயிருக்கான் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் போயிட்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றன உலகம் என்பது தன்னைத்தானே ஒவ்வொரு முறையும் புதுப்பித்து கொண்டே இருப்பது அதை நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் ஸோ இந்த எபிசோடில் மரியாதை ட்ரெஞ்சு பற்றி உங்களோடு நாங்கள் கதைத்தது வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை அறிந்த விஷயங்களோட அவ்வளோ பகிர்ந்துட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அப்படின்றங்கள்லாம் தெரியுவீங்க அதேமாதிரி வேறு எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொன்ன டாபிக் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமோ அந்த விஷயங்கள்லாம் பின்னுட்டவங்களை நீங்கள் தாராளமாக தெரிவிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தேடி எங்களுக்கான விஷயங்களை நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற விஷயங்களை உங்களோட நாங்கள் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஆவ ஆர்வமாக இருக்கின்றோம் அறிவோம் பகிர்வோம் ப்ளீஸ் இதில் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு இன் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து உங்களுடைய லைக் அண்ட் ஷேர் இந்த தளம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக்ஸ் வந்து கொடுங்க நீங்கள் கொடுக்குற லைக்ஸை பார்த்து தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இவ்வளோ ஆதரவு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அண்ட் அது வந்து ஒரு உற்சாகத்தை அளிக்கிறது ஒரு மைனஸு ஒரு டிஸ்லைக்னா அது ஒரு ரெண்டாயிரம் லைக்காவது நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் கரெக்ட் ஓகே ரெண்டுனா ரெண்டாவது டிஸ்லைக்னா அது ஒரு நாலாயிரம் லைக் எதிர்பார்க்குறோம் ஓகே டேக் கேர் ஆல் த பெஸ்ட் பவாய் இன்னும் மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறியுடைய பொழுது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் ஆஃப்